啊，怎么样呀？这这怎么回事啊？这这这这都这么多人啊，这个。几点？满月啊，我就想不明白了，你说今天这叫什么事儿啊？你说这派出所也不能乱抓人啊！嗨，没事儿啊，那不都误会吗？人都说解释清楚了啊，你别多想了。什么叫误会？误会也不行，那不清不白的就把人给抓进去了，然后说句误会就把人给放了。我跟你说，我得告诉他们。没事儿，没事儿啊，没事儿啊。那你得请我吃饭，给我压压惊。姐，昨晚上回家挺好的，挺好的呀。怎么了？哎呦，我跟你说了吧，憋死我了。昨儿我不是说我看你姐夫了吗？跟一女的，一块儿被带进所里了。你别这样啊，也有可能是我看错了呢。真的，过来，还干嘛呀？那看错没看错的，你打个电话不全清楚了？顺便问问笔录怎么做的？嗯，赶紧的呀。哦。
是接到一举报电话去抓马云嫖娼，结果误会了。举报电话本来说人在三四幺，结果四四幺碰上姐夫跟一女的，但是说那女的喝多了，俩人是同学啊，然后姐夫给她送过去了，没事儿。那女的叫什么名儿？王小燕。睡觉吧，别看了啊！有点早起。你拿过来。行，你看看。嗯。关灯，我睡了。别关灯。起来！你干嘛呀？这是啊？怎么了？你有没有什么事儿需要跟我交代交代呀？没没事啊，能有什么事儿啊？我提醒提醒你，嗯，可我要是提醒了你。就不算你主动交代了。什么事儿呢？王小燕儿是谁呀？哦哦哦，对对对对对对对对对对对对！想起来了，想起来，想起来了。我说我真的给忘了，我告诉你，确实有这么一个事儿啊。我跟你王小燕儿啊，就在一块儿吃饭，我们俩啊，然后好长时间没见面了，完了。推杯换盏，完了吃完饭以后呢，我说咱们各回各家吧，是吧？各找各妈吧。完了他就跟我那样啊啊，就那样。完又坏了坏了，喝多了我一看，我一想我我给你送回宾馆去吧，是吧？他一人回不去啊。完我就，哎，到了宾馆以后吧，一进屋没说两句话，哎，咱咱咱们这个警察同志啊，推门就进来了，哎，就就就是怎么回事这是啊？跟我们到派出所走一趟吧。我心想我，我我是警察家属，对吧？我得配合工作呀。完了，我我我们就去了，结果，他是一误会，就这么个事儿。那你还没告诉我王小燕是谁呢？王小燕，我同学，我大学同学，你知道，我们也好多年没联系了。那你们几个人吃饭呀？怎么就偏偏非你送他回房间呢？嘿呀！我们就俩人啊，他喝多了，我不送他，那谁送他呀？行啊，俩人单约，背着我。没，不是，哎，哎，你说我现在回想起那天吧，我们吃饭，哎，我好像我确实想叫你来着，后来我觉得，你说你现在工作那么忙是吧？当时这这这没时间，对吧？不再说了，你说我真叫你去吗？你也不会去。我心想，我就没叫，就这么回事。那你们出这事干嘛不给我打一电话呀？这出什么？这叫事儿啊？这不，这不是事儿啊！他要真有事儿了，那派出所同志能痛痛快快把我们放出来吗？对吗？其实，我告诉你，马月，我从心里呢。还是信任你的。可是有句老话：“若要人不知，除非己莫为。”你放心，老婆，就咱们夫妻这么多年了，你还不了解你老公我吗？不会有任何事情的。再说了，咱们结婚那么多年，你老公什么人，你还不知道啊？得得得,得，睡觉吧。哎哎。睡觉喽！哎，这两天执勤执的我腰疼着呢。哎，慢点，慢点，慢点，慢点，疼啊！哎，哎，哎，慢点，慢点，哎呦，喝着了。嗯，快点，快点，快快睡觉啊！睡觉啊！就一误会，什么事儿都没有啊！哎呀，行行行，赶紧睡吧。哎，你怎么知道这事儿的？嗯，睡觉。不是这事儿，我知道，你知道？昨天小王就跟我说了。啊，哎，我跟你讲，我现在跟家呢，咱回再说这事儿行吗？马月，啊
过来，我跟你说点事儿。哎，哎，行行，别说了，回来说，现在也说不清楚啊。您这么晚才回来呀、啊？就有点忙啊，现在。明天上银行取点钱去。取多少？嗯，先取两万吧。取那么多干嘛呀？老三结婚不得给点钱呀？啊，对对，应该给，应该给。哎，他那个婚礼准备怎么样了？需要我做什么吗？你能做什么呀？人家都准备好了，酒店都订完了。我换衣服。这儿。喂，喂，喂，不是，不是，不是，不是，我跟你说，哎呦，你给我，给我说，怎么回事啊？别跟哑巴似的。啊，是，那个我我我我承认，这手机我确实是专门呃跟他联系用的，是吧？哎，我我也说过，我再也不跟他联系了，可可我架不住人家联系我，对不对？他联系你，找你什么事儿啊？啊，来了，你听我给你解释啊，就头些日子吧，他调到咱们这儿工作来了。人生地不熟的，我们又是同学，他就找到我帮忙。我又热心肠，我不帮他，谁帮他呢？就就就就就就就这么回事儿。你们班那么多同学呢，他怎么不找别人啊？干嘛偏找你啊？啊，你不招他，他招你？同同同同学嘛，是不是？那他他了解我呀，我那个知道我这个好脾气，爱帮助人，热心肠啊，所以他就找到我了。不，我们确实是正常的同学关系。正常关系俩手机。是是是是是，今天确实是，我就不怕你生气嘛，怕你产生误会嘛。其实我这手机啊，平时我没事的时候，我就放在单位。我今儿怎么了？吃什么？我就带回来了，我就我就让你发现了。其实我就想了，你你要不知道，你不也没这么多事儿吗？是吧？婉月，今天这事儿啊，你解释不通。说吧，打怎么办？是是，我我我承认啊，兰兰，今天这事儿确实是我不好，是我不该瞒着您啊。这个，我保证，我再也不跟他联系了，我坚决不搭理他了，行了吧？你保证？鬼才相信呢！那个，你你你手机，你手机。喂，啊，我是哪里？哎哎，大夫人怎么样？正抢救呢，您在外边等我。哎，有生命危险吗？回事儿啊？怎么出车祸了？这不小严跟她男朋友到郊区看那个准备婚礼用的那酒店去了吗？嗯，回来路上咣叽跟一大货车撞上了，结果就去。大哥呢？大哥怎么不过来啊？啊，我一接着你电话，我就赶紧给你大哥打电话。我一直都在打，他不接呀、啊，我也不知道他在哪儿，他老是这样。哎
，谁撞的谁呀、啊？哦不，呃，谁开的车呀、啊？哎呀，这现在说这些都没什么用。嗯、哦，那人呢？嗯，人怎么样？都在里边了吗？呃，那不行，我进去看看。哦，那人也不能让啊。<咳>你怎么穿这么少啊？冷不冷啊你？这还少啊？妈，我跟你说，嗯，我最好那毛利朋友啊，大冬天的，零下二十度。赤身裸体，光着大膀子，在雪地里跳舞，就这样。神经病！你那是毛利人，那是大猩猩。这孩子，胡说八道！赤身裸体呢，还。看见没有啊？什么情况啊？哎呀，不行，你就进去看看呗。你是警察，人肯定能让你进。正好今天穿着警服。不行，你进去看看。放电话呢。妈，兰兰，那个你说苏妍结婚，我穿什么呀？我刚才呀翻了半天衣柜，我觉着哪件都不太合适。非得穿红的呢？啊，要不行，你还得陪我去买去，还是怎么着？哎，妈，我正在外面处理点事儿，呃，一会儿再给您打，好吗？啊，这么晚你还没回家呀？你有任务啊？哎呀，是啊，我这执行任务呢，呃，回去再说吧。啊，我先挂了啊，妈。哦哦，那你快忙吧，你先忙吧，咱回头再商量啊。哎，我挂了。哎呀，穿什么呀？也不能跟毛利人似的光膀子。你没跟妈说呀？跟妈说干什么呀？让她跟着着急呀？这么大事儿你不跟妈说，妈知道了该埋怨你了。我不是不跟妈说，我是想等到老三脱离了危险再告诉他。那万一老三要是脱离不了？我我不是那个意思，哦，我得给你大哥打电话，让他赶紧过来啊！别着急我跟你说，我搬新家了，然后我把这个家布置的可漂亮了。哎呦，我我我我我今儿是没空，我现在太忙了，你知道吗？我说你这人也真是的，我搬家了，你不帮我来干活，你还不说来看看我呀？不，我真去不了，我这真脱不开身啊！等过两天，我忙过这段时间，我再看你去，好不好？啊，就这么地了啊，嗯。哎。我知道了，妈，你你也别一天到晚的老跟我这叨叨叨叨，这谁受得了啊？啊，行行，好，我这忙着呢，挂了啊。哎，你妹没事了吧？嗯，没事儿。那有什么需要帮忙的，跟我说一声啊。谢了啊。哎，小雅。都给忘了，查的怎么样了？根本就没用。为什么呀？干嘛呀？又没什么事儿。
，你明知道有事儿，你还不管不问。姐，我跟你说，你知道这叫什么吗？这叫自欺欺人。什么自欺欺人呢？就真是有事儿，我怎么着？跟他离婚，让他净身出户。你好好想想，后半辈子还那么长呢，你就这么忍下去啊？你看看，你看，还心软了是不是？没法跟你说。讨厌卖保险的，一天到晚老追着你，打十几个电话，哎呀！这点小伎俩，我见的复杂的人多了。最后再给你一次机会，关了了。没关。关，关，关，关，关。换个手机号码是吧？哎，可是我后来我又一想，那不行啊！你说我真要换了，我这么多业务，那客户找不着我，那怎么办啊？是吧？不是，刚才你也看见了啊！你看我一看就是他电话，哎，挂了，是他的，哎，挂了，是吧？我真想跟他断，真想断，真的。那你告诉马老爷，我要见见他。哎，不是，你见他干嘛呀？我怎么不能见他呀？我跟他聊聊。不用，你跟他聊什么呀？这我跟他的事儿，我要跟他断，这事儿我一个人能摆平。妈，真不用您啊。嗯、马月，如果你不敢让我跟王小燕见面，你心里就一定有鬼。这事儿。没完。
从你那儿来，就是我出来之后，你冲着我唱。是才呀，听得司令讲，哎，观察一番我之后、嗯、啊，对我唱的，哎，来，我这这，你这这，你就站这儿，你就站这儿呢啊，来来，预备，开始开始。是才呀，听得司令讲啊，心骚，真是不寻那啥。我佩服你沉着冷静，有胆量。不对，沉着冷静。你想干嘛？这话应该我问你吧？你一而再、再而三的纠缠一个有妇之夫，你想干什么？什么叫纠缠？谁纠缠谁了？我跟马月是大学同学。哎呦，别跟我说那什么大学同学之类的鬼话。对，你上过大学，有文化。明明马月是一个有家有老婆有孩子的人，你没点廉耻之心啊？怎么又扯到廉耻上来了？我压根儿也没想拆散你们的家庭，我就想寻找我自己的爱情，有错吗？我不管你想寻找什么，但是你不可以伤害别人，不可以伤害别人的家庭。我没想伤害任何人，可你已经伤害我了。王燕儿，我今天来是想告诉你，我不是想跟你争什么，我是为了我儿子。我儿子不能没有爸爸。如果你但凡还有点廉耻之心，有点良心，我请你不要再纠缠马月了。你要是这么说的话，那我跟你就没什么可谈的了。你让马月来找我吧。马月跟我说的已经很清楚了，他不希望再跟你有任何的瓜葛。听清楚了吗？账我已经结完了。你在我们家楼下呢，不是，不可能啊！不是你你你你从哪知道我们家地址的呀？那你别管了，你别以为你躲着我，我就找不着你。你赶紧的，赶紧下来，我话跟你说呢。我我现在不能下去，你知道吗？你说待会儿我老婆万一回来了，撞见咱俩在一块儿，这不就麻烦大了吗？啊，你听话，你给我回去吧啊！你们家是不是在三零二啊？哎，别别别别别，你别别别别上来，别上来，我我我下去，我下去啊，小陈，我马上下去啊。不想再听你解释了。你听我跟你说啊，这件事太特殊了，你知道吗？
不，他太特殊了，你，他他多有本事啊！他知道咱们家地址，他摸咱们家来了，还给我打电话让我下去。我一想，那那那哪行啊？我哪能下去、啊？是不是？他说我要不下去，他就上来。我我说那更不行了，那那那我还是下去吧。结果就下去了，是吧？我我下去主要意思就是让他赶紧走，你知道吗？别影响咱们。完了我就见面了、哎。接着编。你不当演员真是缺才了。我真没编，行，你你说我编，我就是编的，行了吧？不，这都不重要，重要的是咱们这个家，你知道吗？我我保证，我保证不让你再生气了，行不行？要不这么着，你你说什么就是什么，你让我怎么做，我就怎么做，行不行？是吗？嗯，我让你做什么做什么啊，乖。现在就滚！哎呀，这这这我做不到！滚！不行不行，这不行，这我做不到！喂，滚！喂，你干嘛？滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚妈，啊，我我让你跟苏妍谈那个事儿，你跟她谈了没有啊？啊，我还没来得及说呢，我这忙着呢。不是你打算什么时候跟她说呀？啊，这事儿可不能耽误啊，兰兰。她肚子里那个孩子每天在长呢，咱们谁也不知道她怀孕到底怀了多长时间了。万一她想做，到时候都来不及了，怎么办呢？我得空就跟他说啊，你你赶紧把空腾出来好不好？你赶紧跟他谈行不行？行行行，您别着急啊啊，行，我说，哎，啊，好好，姐，我看这两天我还是搬回去住吧，干嘛呀？我都跟你说不合适，不合适了，你非让我过来住干嘛？你看，影响你们夫妻关系了吧？姐夫都不高兴了。他不高兴管什么屁用啊？那你们俩因为什么吵啊？这事儿跟你没关系，你别跟着掺和。该入住你。哎，你也不问问我妈刚才电话里说什么？说什么呀？苏妍，姐告诉你，这生孩子，它真不是件小事儿。你想啊，这孩子生下来了，你得抚养他，你得教育他，你得替他操一辈子的心呢。这吃喝拉撒睡，一大堆的事儿呢，你还得老想着，是不是给他创造一个很好的生活环境？你说，你一人行吗？你上马骏的时候想过这么多吗？有那么复杂吗？你能跟我比吗？你的情况跟我情况一样吗？你现在你就一人儿，你跟梁冬连结婚证都没有，你生一孩子，孩子连户口都没有，你上幼儿园、上小学，你怎么办呢？梁冬是不在了，可我还有什么呀？我还有什么呀？这孩子不就是我最后的希望吗？对我来讲，这孩子就是我的全部。这些天我也想明白了
人活着就这几十年，你根本不知道下一分钟会发生什么，就像我梁冬一样。其实人活着，得有点希望，得有点牵挂。老天爷让梁冬以另外一种方式来陪我，姐，求你了，别拿走我这点希望和牵挂。别逼我，这事儿就不用管了。快点去啊！咱都上菜市儿了，这会儿。哟，哎，你好，你好啊，哎哎。娟，今儿我跟小姨睡好不好？啊，我是男的，你是女的。切，那小屁孩还分男的女的？今晚跟小姨睡，赶紧把他俩。行了，松岩，你干嘛呀？不是怎么了？我让马军跟我睡，怎么了？有什么不可以吗？松岩，你就跟你姐睡大床，大床舒服啊。我跟马军睡挺好，是吧，儿子？还好呢，你老抢我被子。你别胡说八道。我什么抢你被子？你晚上睡觉不老实蹬被子，我还给你盖呢。赶快，赶快，赶快吃！吃完写作业去啊！快，快，快吃你要干什么呀？我我没打算干什么。你你看你看你现在这表情，我就打算再跟你解释解释。我估计你也什么都听不进去，回再说吧。你没什么可解释的。你想清楚没有？咱俩是协议，还是上法院？我压根儿可没想离婚啊！你没想啊？我想，现在还轮不着你说话了，还，啊？哎，咱能冷静冷静吗？啊，兰兰，我求求你了，你再给我一次机会行不行？再给你什么机会啊？再给你一次机会伤害我，啊？我告诉你啊，这事儿就这样。房子归我，个人的车归个人，咱俩的存款，你愿意拿多少拿多少，剩下的归我。儿子跟着我，以后你每个月给儿子付五千块钱抚养费，到他大学毕业，听清楚了吗？我不同意，我不离婚。那咱俩上法院。你你你好好想想。你看现在咱俩离了婚了，那孩子那么小，他受得了吗？他那小心脏就那么点儿，他那心灵受到多大的打击呀、啊？你忍心吗？你忍心伤害他吗？我告诉你啊，你可是他亲妈。你还知道自己伤害孩子了？你当初怎么嘛来着？啊？哎哎，我我我怎么了我？哎，当初是谁跟我说他再也不跟汪小燕联系了？要再接触，肯定跟我离婚，是不是你说的？是不是你说的？啊，是是啊。是你说的，别跟我这废话了
，你想清楚没有？你你你，非要跟我离，我呢也没辙。但是吧，我有一条件，马俊得跟我。不可能，那是我儿子。再说了，他也不能跟你这样的人啊。哎，我这样的人怎么了？从小到大，马俊都是跟着我。你照顾他吗？啊，你就忙着到外边破案去了。你什么时候照顾我孩子？我怎么了？你说你怎么了？啊，你到时候给我儿子再找一后妈，您再虐待他。我，我找一什么后妈呀？我虐待我儿子，我，我跟你说的都是实话。我跟王小燕早就断了。行了，行了，懒得听你这个。那行，那行，那那我我我还有一条件。我跟你说啊，咱俩离婚这事儿，我不允许你告诉任何人，啊，咱俩平时呢，跟正常人一样，该干嘛干嘛，该怎么生活就怎么生活。而且今后我就住家里，这条你要不同意，这事儿就甭谈。行，行行行行行行。我告诉你呢，就到儿子上大学为止。真打算离？我一次次的给他机会。他一次次的骗我，我不可能再收了。嗯，不是，那咱们之前是不是得搞清楚他跟那女的到底什么关系啊？你这手里得有证据，不然告上法庭咱也占不着便宜啊。我们俩不上法庭，我们俩协议离婚。协议离婚，都说好了。那孩子归谁呀、啊？钱怎么分？行行行行，你别问我这些了，我跟你也说不清楚。身份证，身份证。哎，哎，大哥，呃，我问你个事儿，呃，如果要是办协议离婚，需要些什么材料？在哪儿？谁要离婚啊？我们一同事，我帮他问问。哎呀，能不离尽量不要离，你劝劝他们行不行啊？啊，非得离啊？那好办，拿上户口本、身份证啊、结婚证啊，最重要的，还有那个离婚协议书，要双方签字的啊。对，在哪儿办的结婚的，就在哪儿办离婚啊。哦，哪儿结的去哪儿离呀、啊？对呀、啊。好，知道了啊，挂了。哎呦，怎么办呢？你说，什么怎么办啊？我当初办结婚的时候就是在我大哥那儿办的，可我这要离还得去他那儿，那就去呗。你大哥那儿办事儿方便啊。我这事儿不能让我们家人知道。他要真离了，你还能瞒得住？我吃饱了，我快那儿去了。不再吃点了。去回屋写作业去。去，哎妈，就差这一点儿。哎，给我给我。哎，没看完呢。真不听话，你现在。就差这一点儿。
，走吧。您这儿什么案子没出，我来办手续。警察也离婚了，警察也是人。来，您看看手续全不全？离婚证、户口本、身份证、离婚协议书。好了，手续带齐了。哎，那人也得带来啊！离婚可不能一个人办呢。马月。哦，人带来了哈，来请坐。哎，好，的，材料齐了，那就办吧。我把这茬给忘了。你们今天办不了了？办不了了？为什么呀？离婚证没了。同志，那个我我刚才看人前前后后的都办了，都都没问题啊，怎么就到我这儿就没了呢？我们上午就说了，就剩十几张，今天肯定不够用了。嘿，就那么巧，你看，到你们这儿它就没了。同志，真没了啊！真没了。同志，我我我跟您解释一下啊，我平常在队里特别忙，我今天能抽出这点时间来，特别宝贵。我真麻烦您了，您要您要不要问问您那同事，您你看还还还有没有？我知道您特别忙。我也知道这离婚证肯定是没有，我都找遍了。麻烦您再帮我找一找，谢谢了。找不着，不客气。哎，我就觉得特奇怪，您您说您这这么大一个办事所，您怎么怎么就到我这儿就这证就没了？怎么这？您开着开着车，突然就没油了；您洗着洗着澡，突然就没热水了。这什么事情都可能发生了。啊，行行行行行，离婚证用完了。好，我不跟你说这些了。柜子里也没有啊，叫你们领导来。人家没有就没有了，你跟叫领导干嘛？行行行，领导就更没有了。我说那傻子搁那站着，点用都不管。警察同志，就是到您这儿，离婚证他用完了，要不你明天一大早来，来了我就给您办，啊？好，我听见了，你说的。明天早上一早来就给我办，对吗？我给你办。我记着你的名字了。明天早上一早来，我第一个办，啊，第一个办。完了，别生气。没离婚证也不赖人家呀，对吧？啊！哎呀，哎，你干嘛到我车上来呀？我今儿打车来的，我那车今儿限号，你得给我送回去。你不会再自己打车回去啊？你看这。人家那个没离婚证，你跟我撒什么气呀、啊？不是你说这事儿吧，赶那么巧，是不是老天爷不打算让咱们离呀、啊？哎，兰兰。那个，我把咱们家那个碟子碗什么的拿这消毒柜消毒一下啊！你说老拿那个洗洁精洗，洗不干净。别跟我扯这闲篇儿。我告诉你啊，今天没证儿，明天再去。哎，别，明儿礼拜六，人休息。啊？是礼拜六吗？过糊涂了吧？你还啊,啊呢？今儿礼拜五，明儿礼拜几？后礼拜天。
。那李唯一去。你看，今儿咱去了，没证，没离婚证，对吧？这说明什么呀？时机不对呀、啊！你知道，老天爷都不让咱们离。小燕又住咱们家，你说这事儿让他知道了，怎怎么回事啊？他也修养身体呢，对不对？等以后他走了，他走了以后时机成熟了，咱们再办，换妻执行。姐，我跟你讲，我和梁东的事儿，你想听吗？其实我和梁东在一起特别不容易，那时候他刚离婚。净身出户，工作又不太顺利。以前有房有车，到后来每天就挤地铁、坐公共汽车。我吧，是通过文涛认识梁东的。那时候就吃过一两回饭，也不熟。有一次我下班回家。当时开车在路上，雨特别大，好多人都打不到车。我就看着这些人，我心里当时有一种冲动，我特别想把车停下来，拉上几个给人送回家去。然后等红灯的时候吧，就看一人，我说你那么眼熟啊，想一直不是梁东吗？我就喊梁东，梁东，我上车，上车我拉你。然后他就跑过来了，上我车了，好嘛，太逗。他终于遇见女雷锋了<笑>，就这么着，我们俩就联络上了。那时候他工作不是特别顺心，压力特别大，我在台里什么都不是，心里也挺烦的，当时心情也特不好。然后有时候给他打个电话，抱怨一下。他有时候也把他那些烦心事儿跟我说。我们俩也没说什么感情啊，这那的，就每天一聊聊一个多小时，聊的都是工作。他也聊他，我聊我，一聊聊了三年，直到有一天，我打他电话，怎么打都打不通，就是不在服务区。当时我急的。你知道吗？我当时做节目呢，没张没唠的。我当时，我也不知道怎么回事，我觉得我心都给掏空了似的。我想了无数种可能，我想他是不是出车祸了，或者是病了，或者怎么样，我都快报警了。后来晚上了，他给我打电话，他说他手机没电了，他在西安呢，给我气的，把他大骂一顿，他就听着。啊，那我一想，那我是不是爱上他了？后来我就打电话向他道歉，我们俩就好了。谈事儿呢啊！有什么可谈的呀？你就陪我说说话呗，你给我讲一笑话。哎，我哪会讲笑话啊？那我给你讲一讲。有一只小壁虎，然后它在墙上爬呀爬呀，一不留神，哎呦，掉下来掉水里了。然后他回头一看，一只大鳄鱼正张着嘴等着他呢。小壁虎急中生智，喊了一声“妈妈”，再看大鳄鱼，泪流满面，说：“孩子，这么多年你都去哪儿了？以后不要再去工作了
，你看你都瘦成什么样了？”哼<笑>，你怎么不笑啊？不，这这大鳄鱼跟小壁虎有什么关系吗？真没劲，一点幽默感都没有。不跟你说了，我挂了啊。呵呵呵呵。呃，你这儿用换鞋吗？呃，不用，不用。你们这得到什么时候啊？哦，不好意思，打扰您了，我们很快。赶紧谁呀、啊？哎，燕儿，你你怎么来了？不是，你怎么样了？好点没有？不是，你不是说你出差了吗？啊啊，是啊，我我我这不是你不是病了吗？我紧赶慢赶的，我我担心你，我回来看看你啊,啊，怎么样现在？这怎么回事啊？这这怎么都这么多人啊？这个。解释啊，我跟你解释，我承认，我这些天我一直骗你来着，我压根儿就没出差，我一直住酒店。不，你也得理解我呀，我为什么这么做呀，对不对？你说我是不敢回这家，我这一回来你就跟我提什么离婚啊、办手续，我从感情上我也接受不了，我也害怕离婚，你知道吗？哎，我向你保证，王小燕我也这么跟他说的，我说我也一直出差呢，而且我保证我这几天没跟他见面。今儿呢，今儿是怎么回事呢？今儿今儿是就是，他给我打电话，他说他发烧了，啊，我就想呀，他一个人也怪可怜的，要不然我看看他去。我说不行，我说不行，我就犹豫，我说我去啊，不去啊，不去还是去啊
，这不后后来我就嗯买了点药，我就看见去了嘛。这一上楼就就抓你了。哎，你说我今天也是，我不去不就完了吗？我这么倒霉呢，怎么？其实今天这事儿是件好事儿，我都知道。从我跟你提出离婚，你就一直拖着，躲着我。你不想离，是。我也犹豫过，动摇过。我也想过，要么就这样，凑合凑合。可是今天这事儿一出，让我冷静了。咱俩不合适。哎，你真的，你想，我我每天跟你这儿吵吵吵吵吵架吧，啊？你不管怎么说，你背着我接个电话，打电话，偶尔还得背着我去关心关心人家吧。你不舒服。我更不舒服，这就不是忍的事儿，这凑合不了。不是，兰兰，不是，咱们家现在怎么叫凑合呢？对不对？你千万别这么想，啊，你不，你你你说咱们家方方面面的不都挺好吗？是吧？你看，咱们结婚那么多年了，孩子也都那么大了，就算没激情了，不还有亲情在呢吗？是我承认，今儿这事儿赖我，是我不好，我不去也就没那么多事儿了。哎，一念之差，你这一念之差帮了我们，给了我们一个机会。其实，如果你要是喜欢王小燕，或者是喜欢上了什么其他的女人，你真的可以去找。我也一样，我也可以重新尝试，找到我更合适的男人。媳妇呢，你都不上班了，在家里头啊做全职太太，伺候我们老两口，带着孩子，这不是挺好吗？小两口感情也不错，不知道打什么时候，我那混蛋儿子，他学会了。同志，哎呦，哎你好啊，你们怎么，你们怎么这么长时间才来啊？您不是说第二天一大早就来吗？我等了您一整天，您忙着呢，谢谢啊，谢谢谢谢。我上回跟领导一说，领导就说了，赶紧调一大箱子来用。谢谢领导，谢谢谢谢。你们俩是不是还需要再考虑考虑？没任何考虑，没事儿，谢谢啊。哦，我是。看你们俩好像觉得麻烦您快点，谢谢啊！行，哎，跟我抓紧啊！啊，您您您您二老是想让他离啊，还是不想让他离？当然不想。怎么会是想让他离婚呢？我这不是就为了堵着不让他们离婚，我就在这堵他们半个月了吗？这事儿啊！行了，这事儿啊，你们就交给我吧。啊,啊，我帮你们处理这事儿。不是，你有什么主意啊？这你们放心，这章在我这儿呢。我不盖这个章，他能离这个婚吗？材料我再帮您仔细看看。您上回不是看过这些资料了吗？我上次没给您办过，我就觉得挺对不住您的。今天我好好给您办办，仔细检查检查，防止别出什么差错。一米八三，那大概有二百斤，那么胖。好了，我记住了，放心吧。哎哎，等等，同志，您放。哎，您您知道我儿子长什么样吗？一米八三，那个大概有二百斤那么胖。呃，戴那眼镜跟您这差不多啊，这您得记住了啊。儿媳妇倒是不胖，比他稍微矮一点啊。行了，给您记住了啊。我记住了。哎哎哎
。哎，同志，哎，可不行，还有事。您知道我们儿子儿媳妇那名字，您记住没有啊？记住了。啊，叫什么？那个儿子叫张恒。哎哎，儿媳妇叫关玉英。哎，郭玉英吧。哎，对对对对，哎，这就记住。哎哎，那可不行，那我们家姓张是工厂张，不是那个立嫂张啊。这性格就得一定得记住了啊。哎哎哎哎哎哎，儿呢？就是先没学家，那个张恒没盖好，要要不换一个？哎呦，不用不用不用不用，那就这样了哈。这就完，工作特别忙哈。您再仔细检查检查吧。您再看看有。啊，那有什么需要再来找我啊？这这不是保证凑不着。哎，那那大印不能盖啊，那那大印。放心吧，啊，这是他爸爸。我送你回去吧。要要要不，咱俩先吃顿饭吧。去哪儿吃啊？哎，这离咱俩那个办婚礼的那个饭馆不远，咱们去那儿吧，好吗那天路过这儿，这还是饭馆呢。这才几天的功夫，就变美容院了。让他换个地儿吧。算了，别吃了。怎么回事？怎么那么快？说变就变。现在什么不会变？连人心都会变，你还能要求饭馆不变啊？哎，你等会儿来了，等会儿。那个，行行，不吃就不吃了啊。我呢，跟你说两句话。打今儿起呢，咱俩就算正式离婚了，是吧？你放心啊，我我我我还会对这个家负责任，对你，对孩子，还会像从前那样一如既往的好。另外呢，我今后也不打算再结婚了。我再结婚呢，对儿子也不好，是吧？再说那个财产啊，什么乱七八糟的也不好。王爷，你别说了，什么财产不财产那些都无所谓。你记得我原来跟你说过一句话吗？什么呀？生活永远是无法预知的，将来什么样，谁都说不准。所以你不要说。自己将来一定不再结婚了，真的。我真心的希望你能好，我希望你能找到幸福，找到自己的真爱。小李，这是苏警官。这个犯罪嫌疑人叫刘一平，今年三十五岁，因为老公出轨了，所以他就一怒之下给他捅了两刀。人怎么样？现在在医院里抢救呢。别过来！什么文化程度？大学毕业。孩子多大了？孩子今年十岁。
要干傻事儿，一定不要干傻事儿。别过来！好，我不过去。请你相信我，我跟你一样，我也是个母亲。我儿子十岁，我非常的爱他，不为别的，为我们自己的孩子，不能干傻事儿，一定不能干傻事儿。我杀人了！我杀了我这别过来！好，我不过去。妹妹，生活中无论遇到多大的困难，对你多不公平，也不可以放弃自己的生命，知道吗？因为你有个孩子，你有跟你在一起生活十年的孩子，我们都是做母亲的，你有责任保护他，知道吗？我杀人！荣光。等一下，你的丈夫没有死，他现在正在被抢救。别动，别动，你冷静，冷静。不要认为在生活当中，只有你一个人受过伤害。我今天上午刚离完婚，我丈夫也有了外遇。我跟你的情况一样。你骗人！你不是我，你要是我，你就能理解我。哎拖鞋，要不就把我们沙发弄脏了。说好了吗？我还问你呢，说没说好？你说好，是喝完三杯你放我回去。嗯，我不记得了，我没说。不能走，不能走，不能走。那我都喝多了，你走了我怎么办？不能走。
可没劲。我跟你说啊，你要是这日子过着不舒坦的话，你就跟他离了就得了。你说没准儿，人家那儿也不高兴了。你听我的。你听我的没错儿，我跟你说，你得回去跟他说，知道吗？你不敢跟他说，我觉得。我跟你说，你不跟他说，我我说去，那不就警察吗？他警察，他也不能不能随便抓人。我跟你说，我我不怕他，我这事儿，我跟你说去。哎呀，下班了，我想跟你聊聊。咱们之间有什么可聊的呀？上次你让马月约我，我就跟你聊了。那我约你，你怎么就不能跟我聊啊？再说我说的话也不长。说吧。我觉得马月她不幸福，挺痛苦的。你说你们俩在一块儿，你说这事儿。对谁也不好啊，对你也不好，对他也不好。而且我觉得马月那个人挺好的，要不你把他放了吧，别缠着他了。你知道什么呀？你知道什么呀？可笑。我什么不知道啊！你这么说就是不对，签合同是双方的事儿，不能有霸王条款。所以有些条款能往里写，有些就不能往里写。啊，现在这签合同啊，就是个君子协定。哎呦，回来了啊！我谈点工作啊。我那有有些东西你什么都往上写，这这合同没法签了，你知道吧？啊？不，有些条款你可以写，有些条款你就不能写。哎，你等会儿啊，我这处理点重要的事儿啊，你等会儿。哎哎哎哎，来了，你干干嘛呀？你这是？哎哎哎，走，滚！我这，去拿你滚蛋！怎么了？怎么了？太他妈不要脸了你！我怎么不要脸了？我犯什么错了？我这刚才跟同事打了几个电话，正经事儿啊，怎么了？我问你，你跟王媛媛说什么了？王媛媛，我我我我什么都没说呀，我早就跟她断了，没联系了，没联系，没联系啊！那谁告诉她说我不愿意跟你离婚？谁跟她说我离不开你，我成天缠着你？我你我告诉你，我跟你在一起十多年了，我真瞎了，我演了我，你太无耻了你！我怎么？哎哎哎，滚！不行不行，你滚！你你你你你别这，你别这，不是。我这么说是有原因的，屁原因！你也不想想我为什么这么说呀？想不明白。不是你你你冷静点，冲动是魔鬼啊！我告诉你，你冷静点，你听我说，你听我，我真的是有原因。听，你听我说，你听我说，来了，我我告诉你啊，我不能告诉他咱俩离了。你想想啊，没离呢，他还一天到晚老纠缠我呢。你说他要知道咱俩离了，他不更贼着我呢吗？他他他更纠缠我呢吗？我这么说就是让他彻底断了这念想，别一天到晚折磨我了，你明白吗？咱俩没离，他彻底没希望了，彻底让他断了这念想，啊！我用心良苦啊，我是维护咱们这家呀，对不对？别生气了啊！走走走走，哎，喝点水啊，先消消气儿。不是，王小燕真找你去了啊？你说他这人不神经病吗？他找你干嘛呀？
不这女人有廉耻心、有道德心吗？她非把咱们家搅黄了，怎么着？行了，别生气了。之前可有协议啊？咱们之间这事儿可千万别说出去，尤其不能让马俊知道了。你你你你说刚才你真把我轰出去了，让马俊知道咱们怎么解释，是不是保险真不是个东西，有点讨厌吧？他找你干嘛呀？他跟你有什么好说的？你甭跟我面前这骂人王小燕了，我知道你想找我高兴，想哄哄我。其实你是爱王小燕的，你也别不敢承认。你细想想，咱俩当初结婚，也许就不是因为爱情。只是当时条件双方都合适，也就接了，然后就有孩子了。一晃这么多年，我觉得你是一好人，也挺有责任心的。你想，孩子都是你带，这家里家外的，洗衣服做饭，也都是你。我一跟你提离婚，你甭管是用什么手段、什么办法，你躲着、拖着，不想拆散这个家，不想离，我全看到了。我不恨你，其实我挺感谢你的。你挺不容易的你这怎么了？你自己坐着吧，我做饭去了啊。哎哎，你回来，回来，回来，回来坐，我跟你有话说。燕儿，我呀，我我现在我真是看不懂你了。
你说你找苏兰干什么去？啊，你跟他有什么好说的？你跟他哪那么多话有说呀？我不是跟你说了我找他吗？你说你什么时候跟我说你找他了？啊，就就就那那那那天你喝多了，你说我想找他去，就那天。我还以为那天你说的是酒话呢，我谁知道你真找他去了？我这人你又不是不知道，我从来都说话算话呀。就是你那天你都都都都都痛苦成那样了，我帮你说几句话，我又没说什么过分的，不是有什么大惊小怪的？什么叫有什么大惊小怪的呀？你说你找他去，你知道你给我添多大麻烦吗？你嚷嚷什么呀？嚷嚷。本事了，行行行，我不嚷，我不嚷啊！我我我心平气和跟你说，燕儿，其实你知道啊，年轻的时候我我喜欢过你，我我我我追求追求过你，是包括现在我也承认我心里还是喜欢你，可是我跟你说实话，我真真的，你下面你以后别再搅和了，行不行？真的，我求你，我求你，我真的求求你。我我现在天天睡睡袋里边，你你你你说你找他一趟去，我我我原来还睡床上呢，现我我睡地下了，是吧？本来我们俩吧离婚之后，我就想我再努力努力，争取弥补一下复合，是吧？没结果你你这一搅和，你刚你刚说什么？真离了。离了，不是你这是什什么反应？你你你乐什么呀？你不是你有有什么好乐的这事儿还？离了。其实我们俩离婚有段日子了，不赖你啊。其实这一切都怨我，谁让我是个倒霉蛋呢？其实我要说的我都说了，反正你自己好好琢磨琢磨。哎，姐夫，看看，哟、哎，都在呢，妈。哎，够丰盛的。哎，你不是出差去了吗？啊？啊啊啊！对对对，我我刚下飞机，刚回来。哎，谢嫂子，谢嫂子，你去哪儿了？广州。这广州穿短袖啊？你穿那么多啊？啊，那个那个不是，我怕这边凉嘛，回来凉，我多穿了点儿。吃吧，吃几口。哎，好。你这个好吃。哎，好。哎，李叔。哎。那个，我吃饱了。哦，那那我也先回屋了。等他们都走了，你留一下，妈跟你说两句话。嗯。妈，你要聊什么呀？我要说什么你管呢？你走你的，你甭管。不是那个大厅作业还没写呢，我我们一会儿得马上回去。大成，那你在这儿等着，你现在就过来上我屋。我说说怎么了？没怎么着，甭跟我打马虎眼。说实话，出什么事儿了？你们俩？什什么事儿都没出，挺好的。拿我当傻子？我看不出来，都说穿帮了，那儿都。老老实实跟我说清楚，到底怎么回事？啊？是不是俩人闹别扭了？闹意见了？
啊，说话呀你！有有有有个事儿吧，确实没敢跟您说，怕您听了吧着急上火，我怕您生气。说妈，您知道吗？这这,这事儿我要不跟您说，我我现在我真不知道我该怎么办了，你知道吗？我特别挠头。你跟我说我不着急不上火不生气啊？你说出来，我帮你们解决，好不好？说吧。什么事儿？我们俩离了。啊？离了你现在跟这个女的怎么着了？妈，我跟您说实话，打根儿起，我我我就不想，没想跟那女的怎怎怎么着，而而且我压根儿也没想跟兰兰离婚。可是兰兰那脾气您知道啊，她她她那劲儿一上来，她她她谁也摁不住她，她她她知道以后她总逼我离啊，今今儿逼我离婚，明儿逼我离婚，天天逼我，您说我咋受了啊？我啊，我我想不是，我那怎么办呢？那我不行，我。我我先顺着他，是吧？反正离婚也不离家嘛，我一点一点的我再挽回。现在这女的在哪儿呢？这女的就回老家了。妈，反正这事儿吧，今儿今儿我也都跟您说了，我反正我我算松了口气。妈，我我我就求求您行吗？我现在跟兰兰说什么，她都听不进去。我估计也就听您的话了。不行，您帮帮我行吗？我求求您了。啊，实在不行，您吓唬吓唬他行吗？我怎么吓唬他？啊！我绝食、上吊、抹脖子，吓唬他。干嘛呀？我听听音乐不行。哎，行了，你老实坐一会儿吧啊。今天是怎么回事啊？我吧，今天确实安排事儿了，你知道吗？可可是上回我跟你说我不去了吧，我看你挺不高兴的。哎，真的，我不骗你，单位的事儿我没处理完呢，我就紧赶慢赶的到你们家了。可可可是我不知道你跟妈说了，说我出差了。妈都问你什么了？该问的都问了。你都说了。也好，都解脱了。我可不能垮呀。好多事儿都没做呢。
开讲。小周，你先别擦了。啊。你也别画了。问你俩个事儿。我妹妹的离婚手续，你俩谁给办的？你妹妹离婚了。哪个妹妹啊？大妹妹，苏兰，警察。啊，那是你妹妹啊？你办的、啊？不是我，肯定不是我。你妹妹，警察。苏兰，有点印象，我办的。你哪天办的？我就那天办的呀。我怎么不知道啊？是啊。哎，你怎么不知道呢？那天你干嘛去了？我干嘛去了？啊？我从来没请过假，我也没离开过岗。你怎么就给办了呢？你查查，哪天哪天你查一查，查一查。不用查了，我想起来了。那天，就那天，有俩老头老太太坐在那儿。我说是来办离婚的，也不过来办，还在那聊天。你说不像，你就过去跟人聊天了。就那天，就那天，就是那天，就那一会儿的功夫，你就给他办了。离婚需要多长时间？盖两个章，去去。你劳动模范，这咱们这工作程序你最了解。你手怎么那么快、啊？我手怎么快了？我手一点儿都不快。他们来了两次我才给办的。来两回了，那你为什么不告诉我？我哪知道她是你妹妹啊？跟她长得一点都不像，比你好看多了。要不是咱们全家老有个聚会。可能我这辈子都发现不了了。你也再跟妈说说，啊，兰兰。我还跟你说什么呀？他不都跟你说了吗？他说的都是真的，您听他的就行了。你这个脾气呀，跟妈年轻时候真像。当初马月她小姨给你们介绍，我一看见她，我就觉着，我们兰兰能喜欢她吗？能行吗？哎，你们俩处了。不到一年，你就跟我说：“你说妈，他这人挺好的，脾气也好，人品也好，就这样吧。我想结婚。”我当时还觉着不甘心，又一想，哎，行吧，快三十了，找个好人就行。结果没想到你们这一结婚挺好。尤其你生了大俊，人家马月在外面能挣钱，又顾家，对孩子又好，又疼你。哎，你们俩在一块儿十年了，兰兰，这十年就早就建立起亲情来了。不容易呀、啊，这就跟人家说，炖牛肉似的，你再好的牛肉，再好的佐料，再好的砂锅，你搁火上，你不炖够三个小时，它不香，不烂，不好吃。你要想跟别人建立起跟他这样的亲情，又得十多年呐、啊。你一人
，带孩子怎么过呀，兰兰？我一个带孩子带的好着呢，怎么不行啊？你是不是外头有人了？啊，跟妈说说。你瞎猜什么呀？我倒想有呢，哪儿找去呀？是啊，你都四十了，可不好找着呢。你要是懂事儿、听妈话，你就得想办法弥合你们这伤口，懂不懂？你有老的那一天呐、啊，你得有个伴儿啊。那不妈不放心呐、啊，孩子，啊，马月人挺好的，你得想办法弥合呀，得修复啊。妈，你别老这样跟我这劝我了，你劝我有什么意义呀、啊？我不想这么凑合下去了，我难受，我难受，难受有时候得忍呐、啊，女人，一点不忍不行的。你有一天你就知道妈说的对了，你现在不觉着，我怕你来不及了，将来。妈，嗯，我告诉你，嗯，我跟他分开，我舒服，我好过，你同意吗？妈，我。知道，我知道你心疼我，妈，我知道您心疼我。有一天你会知道妈今儿跟你说的多重要，有一天你就明白了。我给你倒点水喝吧，你爱吃点水果。行，嗯嗯，我跟马月聊聊，把他叫来吧。那我这样，我叫他去。啊，行。这几天，我就在家里头琢磨，我怎么跟他谈。吃饭也想，睡觉也想，觉得无论如何，我得把他这思想工作做通了。刚才在来的路上，我还想呢，我觉着我能把他劝回来。毕竟你们都十几年的夫妻了，又有这么可爱一个儿子，但是我没想到他那么伤心。哎，恐怕还是得给他点时间了。你，我也想过，你说我们俩也刚离婚，我现在就跟他说这个复婚的事儿呢。时间太短，嗯，他可能也接受不了，嗯。可是我，我就怕，我怕您说我给他时间长了，他再跑了，我不回来了，您说你，反正，反正，这劲儿挺难拿的。每个人，都得为自己的行为买单，你得买单呢。
边以为静儿妈来了，你就又有机会了。想让妈劝我跟你复婚，绝不可能。你听见没有？你听见没有？你看，哎事儿呗，你是不是和我妈离婚了？听谁说的？别瞎说，哪有这事儿？我早就知道了。需要老妈吗？他骂你怎么了？他他骂你，你告诉老师去，你干嘛跟他打架呀？你不关门，关门。快把衣服脱了。儿子，爸问你个事儿啊。谁告诉你的？我跟你妈离婚了。没人告诉我。没人告诉你，那你怎么知道的？看都看出来了。看出来了。啊，我们班刘薇薇她爸他妈离婚，她就是看出来的。出去买菜去了呢。哎，您要买菜也用不了多少功夫，我跟门口等会儿不就完了吗？哎，坐那儿。妈，您可瘦多了啊，给我感觉。哎，我不会有什么问题吧？我这么着，我带您，咱们到医院去查一下，做个全身检查。不用不用，我没事，我挺好的。那不就踏实了吗？行了，挺踏实的，你踏踏实实的，我什么事儿都没有。就你们不好，让我这心里不踏实。干嘛呀，今儿来？怎么了？你有什么事儿？我就想跟您说呀，嗯、你看我跟兰兰这离婚都那么长时间了，我一直没跟您汇报，一直瞒着您，没敢跟您说。我今儿来呢，就是想跟您道个歉，您千万别生我气啊！不用道歉，道什么歉呢？我生不生气，有什么用啊？瞒着我这事儿肯定是兰兰的主意。哎，马月，哎，你说这你们俩人结婚都十来年了，是不是？你也很了解兰兰，对不对？嗯。他这打小就是，凡事儿都是让着弟弟妹妹，什么事儿都是帮着妈妈想，顾不上自个儿。啊，这工作了，找那么个工作
天天就是为别人家的事儿忙，有的时候我看着他，我都心疼啊，吃不上饭呐、啊，熬夜呀、啊，破案呐、啊。你说一个女人，你事业再好，你家散了，啊，有什么用啊？那日子过得多糟心呐、啊！你们俩呀，现在是虽说离了婚，但是还没分开呢，就都不懂。男的也不能没有家，这没家心都在天上飘着，都挂着。所以马月，你可千万千万呐、啊，这段时间你可不能犯糊涂，啊，千万千万，别出什么意外，啊，要不这辈子都后悔。这件事儿吧，从头到尾都是我的错，您千万别埋怨兰兰。我来呢，就是想问问您，我该怎么办呢？您您给我出出主意，想想招行吗？我给你出主意，我能有什么主意？该说的我全说了，再说都又是重复，得你们自个儿想辙呀！你们俩人得共同努力。我接你去啊！哦，哎，你你你回来，你怎么不告诉我一声啊？我接你去啊！啊，没事儿，队里有车。啊，来来来，快进来，快进。哎，怎么样？这案子办的顺利吗？行，挺顺的。这趟拆书的时间也够长的。来来来，喝点水。哎呦，累坏了吧？哎哎，对了，我有一事儿我得告诉你。头两天吧，我跟马军吃饭的时候，他突然就问我：“爸，你是不是跟我妈离婚了？”不，他当当时他一问我这个，把我问懵了，你知道吗？我就说你你你怎么知道的？他说：“其实我早就知道了。”哎，我我一听这话吧，我就不知道怎么往下接了。我当时我就想给你打个电话，我让你提前吧，有有有也有个准备。那他知道了，他现在什么表现啊？他说：“爸，其实我无所谓，你跟我妈离婚了吧，挺好的，哎，反正比以前对她更好。”哎，那那我还是先接他啊，你你喝口水，你歇会儿啊，我去了。你想看哪台你就看哪台啊！啊！哎，爸，你想看哪个？你看这就行，就行。嗯、妈，你吃橘子吗？儿子，妈不吃，你吃吧。嗯、不用、啊，那我给你包。真不用啊，你快吃吧啊！嗯。爸，嗯，给你。
今后我们俩到底是什么样一个结局，我这一辈子都会对你兰兰好。我信。哦，还有大军，大军您、嗯、更放心吧。嗯。也是我儿子，我的心头肉，我一定会做个合格的父亲。您放心，您踏踏实实的。放心，我放心。缘分这个东西呀，可真是奇了怪了。你说，缘分来的时候挡不住，缘分要走啊，你也拦不了。这都不归人说了算，都归天说了算。不管怎么说，我还是很庆幸你做过我的女婿，真的。苏兰，干啥呢？啊、哦，我在我妈家呢。啊，是这样，有件事啊，我想跟你说，你能出来一下吗？我现在出不去啊，能电话里说吗？这件事必须我当面亲自跟你说。什么事儿还必须得见面说？你在哪儿呢？啊，我在中关村电子城旁边有一个天桥上。天桥上？对对对，天桥上。那好，我知道了。是，黑大晚上让我到这儿来。哎，这目前来讲是北京最灿烂、最绚烂的一个廊桥了，多么美好的夜晚！这太好了。哎，我跟你讲啊，自从我们那天分手之后，不能叫分手，应该说是工作完成，哎，分别之后，我一直有一个想法。为了完成我这个想法，我动用了大量的社会资源，还有一些人际关系。我打听来打听去啊，打听到你有一个闺蜜叫李雅。啊，本来这事儿呢，我想让李雅跟你说了。说什么呀？至于非得找李雅？对呀、啊，就什么事儿啊，还至于找李雅？本来呢，也不是什么太大的事儿，所以还是我亲自跟你说的好。呃。反正你的情况呢，我多少也了解一些。我的情况你也应该是清楚，离婚这么多年了，啊，今天把你约到这儿呢，就是想检验一下我的江湖魅力。反正这事儿说出来以后呢，成不成无所谓。哎，我呢给自己定了一个原则，就是不退缩、不放弃、不自卑、不回避
，就是这样。啊，就你别笑啊，我说清楚没有啊？啊？我听明白了。那就好。那接下来我们要不要像年轻人那样，另行一下公事？比如说逛逛公园啊，看看电影啊。当然了。这都在你有时间的情况下，咱们完成的。那个，我现在啊有一特殊情况，嗯，我大多数时间得陪着我妈，我跟队里都请了假了。啊，家里有事儿，可以理解，需要我帮忙吗？嗯，那倒不用。站这儿吗？咱俩怎么的？咱俩能不跟俩大傻子这非站这儿吗？那咱们俩站哪儿去？你能带我往前走两步吗？好啊，走。吃过了，你甭管了，你进屋歇着啊。昨天晚上出去的，啊，啊，对呀、啊，我出去了，办了点事儿，啊，见个人，见个什么人呢、啊？嗯、啊，这是不是又是苏岩跟小四跟您瞎说什么了？我我我我见什么人呢、啊？哎，你要是觉得。可能有点意思，你就带回来让妈见见呗，啊？好不好？我这我这八字都没一撇儿呢。那你能不能抓点紧呢、啊？别回头，等你八字儿倒是有了两撇儿了。妈又见不着了，啊，啊，是不是？嗯，嗯哎，姐，怎么不给我们介绍一下？嗯
啊。我和你姐是同事，我姓林，就叫我林大哥。哦，啊，林大哥。林大哥。嗯，那个，嗯，你们俩啊，该忙人忙人去啊。行，那个，您慢慢坐哈。哎，好。慢着点，你啊。你这也挺可爱的。啊，不听话着呢。哎，你热不热呀？啊，不热，挺好。妈。嗯，家里来客人了。啊，谁呀？就是大姐的一朋友，是一男的。嗯。哎，你干嘛呀？你扶我起来，我去看看。哎呀，慢点。把眼镜给我。哎起来了，啊！哎，你好，你好，阿姨。哎，啊，坐吧。您请，阿姨。坐，哎，哎，啊，人高马大的你啊，啊，我身体不好。生病了，要不给你做顿饭吃？阿姨，你千万别客气，什么都别说了，一切尽在不言中。啊，挺幽默。<笑>你行吗？你这现在跟个小胖子似的。哎妈，我是第二棒，老师说接力棒最重要了。哎妈，今天你和我爸陪我练练来。你妈，我哪有时间？妈都累死了，每天。哎妈，你就陪我练练，我就一会儿。哎，你看你妈歇会儿啊，别太累。来这么着，爸跟你练啊。好啊。成吗？啊啊啊！来，你歇会儿啊。啊，跟爸爸练啊。嗯。哎。衣服你得拿着啊！哎，好，好，来，把衣服给妈。妈，冷不冷啊？没事。啊、哦，来。哎，爸，啊，咱就拿这个当接力棒吧。这个，接棒。穿着点吗？啊，不用，不用，没事儿，没事儿。兰兰，你说这些日子吧，我一直在琢磨。我就觉得你说的特对，我们两个彼此之间真的应该好好的尝试一下新的生活。如果你要是遇见喜欢的人，你可。
可以试一试。你你要是想结婚，直接告诉我，我立马就搬出去。你怎么知道的？哎，你说咱俩生活了那么长时间，在一起这么多年，你说你现在有什么变化，我还看不出来吗？说真的，你要是真想结婚了，你就直接告诉我，我立马搬出去。这不，咱们家楼下不正好有一套空的房吗？我把它买喽。正好咱们楼上楼下还能做邻居，我也能照顾马俊，也方便。你要有什么事儿呢？咣当一跺脚，我就听见了。马月，我现在还不太想考虑这件事情。我想先多陪陪我妈。谢谢你。水来了，又来，快坐着坐着。爸，哎好。妈，还给妈买了一瓶啊？啊。上学去了，好，快去吧，别回头迟到。妈，那我们先走了。走吧，走吧，慢点开车。嗯，好，走吧。哎呀，那杨霞穿的太少了，你得说说她，啊？也都不小了，年龄。哎，得注意。妈，哎，你还想去哪儿？还想见什么人？没了，差不多该见的都见了。啊，那个冯阿姨啊，嗯，去世了。哦，好在呢，我跟她女儿联系上了。哦。他女儿呢，把他的目的告诉我了。那天呢，我想代表你，去给他扫扫墓。啊，拿束鲜花，啊，写个卡，啊，写上谢谢冯阿姨。嗯，签上妈妈的名儿，签上你们的名儿啊。哎，得谢谢人家。那个冯阿姨是不是就是当年小铺卖菜那个？对对，就是她呀。哦。啊，胖胖的，帮了咱们好多年。嗯嗯嗯。哎呀，卖腔骨排骨那会儿，得排大队才能买得上。他每回都盛出一口来，搁在柜台底下。啊，人家再来买，他说没了，卖完了。啊，等我下了班呢，就来拿。他就问老师：“给您藏着呢，<笑>快拿走啊，别让人家看见啊。”偷着递给我。哎，帮了咱们好多年。妈，哎，你看，你还有别的什么心思没有？啊，别的心思。啊，那天小四儿过生日，这不是有个变戏法呢？哼，让我一下就想起张荣国来了。
，他们那个班跟我感情最深。记得吧？他老带着他同学一块上咱们家来。啊，那张荣国就是喜欢变戏法。嗯，下课变，哎，有时候上课也给同学那儿变。我、哦、一生气我就没收。啊，扑克牌、乒乓球，哎，还小镜子，我都没收完了，请家长。哎，后来那孩子进步特大，一下就懂事儿了。哎呀，最后当了班长了。嗯。哎呀，好多年呢，他都是联系着同学，每年都来看我。哎，后来我说，别来了，嗨、哎，都那么多同学都搬得远着呢，还没回来还得带东西，有的生活挺困难。我说别来了，忙你们自己的，别惦记着老师。哎呀，哎，都不知道什么样了，我这再见一回。你就跟张荣国联系就行，他们都有联系的。嗯，好，这事我来联系。妈，哎，您什么时候见他们？我陪着您呗。好，你陪着妈妈。